the uh, eight signing, my essence now. So, for not to get class, it is Afrikaans work. But as you can see, my beautiful assistant Sean is here by me, and I can English speak. Yeah. So Sean, come and wait for a few minutes, Sean. So it's great for YouTube to be with you. I will. So I will show you a video about why I think my video is up. Well, not up, not up. It's very hot. Yeah, I can't even be with you. I don't know if the thing, the BBC, by the way, stole the, stole the, I know. Um, what would it look like to be here, sir? Is he sick, sir? Come on, let's begin now. So, here, as I can see, then. We thought that it would rain, so it would look more sad. Yeah. Misschien kan ons vir Sean vraag vraag. Enige vraag wat enig iemand vir Sean wil vraag? Ok guys, so can I just get like my raise hand? Dat was die vraag Sean. Is dit waar dat jy in die dierde dat die goed geword het? Is dit waar dat jy een van die drieling is? Oh, kom, dit is maak word die koudmankie genoem. Anyway, so can I please just see by a raise of hands, how many of you have started with the project? Okay, how many of you are finished with the project? Like two. Okay, so that's it. How many of you would gauge that you're more than 50%? Shit. Okay. So, um... Seeing that there is a lack of progress, which is a bad thing, considering that this is due in like two weeks time, and it's a lot of work, I want to schedule, and you don't have any more tutorial sessions, so you can't ask any questions for your babies, only the main doors, which is... Send for email. Yeah, sure, there's that. Uh, but I don't want 200 emails in the last week. That's, um, that, that's just not going to happen. So what we want to do is we want to schedule an additional tutorial session that is just for the project that you guys can come and ask questions, can sit there for like three hours. The problem is we need to find a date that suits most of you because no date will suit all of you. So or two dates. Excuse? Or two dates. I don't think that half of them is one week, half of them is the other week. We can do that. So the dates that I was looking at are the twenty. 7th or the 28th of April, the one is, uh, is, is, uh, is a holiday, the 27th. Freedom from Project Day. It's, it's Freedom Day. So, um, it's, so it's either on the 27th or the 28th. So, which date they took? So, 28th? Test. It's the way it's like. Uh, yes, you are writing a test on the 28th. Yes. If you want to study for it. Yes. Two tests on the 28th. What else are you writing? Actually, oh, that's nothing. That's like <laughs> studying at a school. That's how to make like an account book. <laughs> okay, guys, how many of you are writing tests on the 28th? That... All of them, they're writing my tests. No, except computer science. Oh, well, everyone. Okay. How many of you are writing tests on the 29th, except computer science? Two of you. Two of you. Oh, you feel it? What is it? Outside. Oh, that means it's going to Thursday. Some people write Friday, some people write Thursday. Okay, well, if there's two guys writing it on the Friday, I'm sorry. Sucks to be you, then. Um, so, uh, the 29th of April, um, from which day? From 5 to 8 or from 6 to 9? Which at the afternoon. Afternoon, five to eight or six to nine. Yeah, and I'm sorry, it's just for, for the hostel people, you're just gonna have to mend, m miss your dinner or buy dinner at some place. Or come late. Or come late, but we're only going to be there for those three hours. But it's Friday. People want to go out and drink and smoke weed and nothing. Yeah, well, um, this is uh, uh, as an air. Uh, 
to help you. So if you don't want any help, then it's not my problem. I'm stuck, dude. Okay, right. <laughs> so um, 29, 5 to 8 or 6 to 9? 5 to 8. Okay, great. How many of you will actually attend? Great. I just want to make it clear. Five to eight means from five o'clock until eight o'clock. It doesn't mean five to eight, five minutes before eight o'clock. It's three hours, five o'clock to eight o'clock. Okay, so well, it'll be a Narcha H um, Friday from five to eight. In the morning? No. Uh, the problem is that the uh, don't you have that? Uh, but I'll look at it often on people. Okay, right. Okay, so I think guys, um, project, um, when you read in the uh, when you read in the files, so most of you are using the split method from string from the string class. Um, so basically doing this. Sean thinks he has to write big. Yeah, whatever. Anyway, so basically doing that. Um, there's a problem with this because if in Java 7 to Java 8, there, this work, this functions differently. So you're going to get index out of bounds exceptions. You, oh, you won't get an index, uh, uh, index out of bounds exception at home, but you will get an index out of bounds exception in Narha. Which is a problem, obviously. Um, so there is a workaround for this. One, you can update your uh, Java version on Narha, or two, use the function char at. Um, it returns a char, but you can like there's like an you can just convert it to a string. It's really easy. But yeah, char at. Okay, so documents uh, for the be website. Okay, I'll do that. I'll to create lots of marketing and email. Okay. Yeah. Yeah. Yes. No, not yes. Tweer from. Um, what's your name? What's your name? Your name? Red Fox. Are they called Red Fox? What's your name? Uh, Liesel. 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 Oh. Ah. Yeah. Um, there is no tutorial next to you. You're writing a test. Oh, you writing the test three. Yeah, sure. 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 Um, so what version of Java will you be using? You, as long as you can update the version on your own, uh, on the, but we'll be using 1.7. And this has to come with it. Why do I struggle to update your version of Java? No one's going to do that. I don't even know what version I have. But we'll probably use 1.7. Now it has all Java. A new Java at home. So you have to find a different fix and we'll put it on the project. The chat is the fix. Yes, what can you Yes, it's just for the people that use this method, that's going to be a problem. Yes? I did not. Oh, you must be a lot of a lot of Before you have to shout. That's what I'm saying to you. Wow. Remember, this is all going on YouTube, which is why I'm kind of trying to echo. Only if you're doing so. What's the question? You, we want you to use the Narfa machines. Unless you're doing something really interesting or using an additional library that doesn't work on the Narfa machine, um, then you can do it on your laptop. So you have to show me that you have to. No, 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 no. Because no. there are in certain cases the library no. is not. <laughs> That's tough shit. No, that is tough okay. shit. Um, no, 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 no. Um, no laptops allowed. In fact, we're probably going to strip search you before you come. No, when you come to the must, this is a procedure. I don't know if I told you, uh, Sean, but you mustn't even bring along your project. It's been handed in on the sun. 
the demi or the micro wallet will download it for you or ask you to download it. And you compile it on the command line on the Docker machine. And this is for fairness sake. I mean, it's fine to develop your project in any environment you want, anywhere you want, but you must make sure that it works on the Docker machine. And you must make sure that you hand it in and compile it. You download it again. This, otherwise, people will complain, they'll complain in the past, I don't want to be in the Okay. So leave your laptop at home. It's less to carry. Make sure it works in our car. And if you have to, come a week early, two weeks early, and make sure your program works. And if it doesn't, you have to fix it up. Just note that it should work in RFID because now had is running two versions of Ubuntu, 12.04 and 14.04, which run which run different Java. Different Java. Okay, I'm just going to close my eyes. I don't want to hear that. Okay. So just make sure it's not in RFID, and you're going to have to and it run. Yeah, that's the run. Okay. Um, anyone else? It's my email list here. What for? Of um, other other projects. And uh, by special user interface comes So, uh, web, I can, I can buy one of these. I can buy, buy emails. Um, web beats, web apps, web gluing, web chewing, what they call. Um, and the answer is that, um, sure, okay, a genome, what a bibliotheca you have to use for the couple of what you So long, you have many brown for another Java files. And also can offline and can compile and then can upload. So as this fact is 100 percent but what you end up is Java Brown Labs, need bibliotheca of energy in um, images. The input and output files from here to set in things as build the images of audio layers, clunk layers. Okay. Um, that is by from you and it's not that process is rarely quite moving so as we build it further and it's so hard as much as possible and all the other stuff we have with people who are scanning what can I do in the street and a year later we come or it's in the body line of the Train it for stop and then phone sell it to a school and then all the rekenaars get fraud. All the tragic, tragic stories. And um, ons is baie genadiglik ons probeer allemaal help, maar ons ons moet sit van probeer om basis reels te maak, maar wij allemaal probeer uit. So en hier is die reels. As jy hulle net willy nilly breek, dan gaan jy punte verloor. Dank al jou punte. Okay. So. Is daar enige ander vraag? Is allemaal gelukkig? Want jylle lyk een sonde ongelukkig. Maar vir paar mense, lyk jylle allemaal baie krampie. Duidelijk kan jylle nie genoeg syker doen. Syker maak jy gelukkig. Dit is gif, maar dit maak jy baie gelukkig. Net ek, dat moet jy my net hier. Dat is nog gehang houden vir die naam. Dank jy. Kom ons vraag vir waar ons eindelijk moet praat, want um, ons is nog net een paar weke oor en ek is so lui dat ek baie makkelijk gaan hierdie skedele laat glip. So ons moet probeer om my op datum te hou. Ons moest vrijdag praat oor die kursie, maar ons het eindelijk gepraat oor een um, meis program wat in die laatste tijd was. En ons gaan nog terugkom na die meis toe, maar um, ons moet eindelijk eers verstaan wat die kursie is om die meis program heeltemaal klaar te maak. Al wat ons nog kort gegenereer om die mooie meis te maak. So, ja, maar doelof. Die meis is doelof op die kant. Um, so, ons het eindig vrede gepraat oor die doelof graf en niks oor die kursie nie. En gelukkig het ons die die speler in die diskubiele. So, ek gaan nou met praat oor die kursie en ons gaan vrede praat oor die deel met die en die kursie het ook van grafika wat nog oefeninge is en graan die noise wat nog oefeninge is van die kursie. So basis is daar twee weke oor die kursie 
En dit is omdat het zo so belangrijk onderwerp is. Het is rarig. Um, iets wat je moet verstaan, dus is niet van een nice clear Het is iets wat van een gebruikskelling, wat je af en toe daar wel kan gebruiken. Het lijkt dus kan ignoreren. Recursie is een concept, dat is niet een nieuwe Java die bestaan in alle talen, deze talen. En um, dit is een manier om te doen. Amper een nieuwe manier om te programmeren. Het is belangrijk om het te verstaan. Alles in Java weet, maar het is een nieuwe manier om te doen voor hoe om een probleem op te lossen. In hierdie laatste week is dan die revision, 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 maar dit is om te baffelen. So, eindelijk volgende maandag, die negende, gaan ek probeer, nie volgende maandag, die maandag daarna, die volgende weer om data representation, wat van die eerste week af uitgestel is, uh, daarin te pas. So, ons gaan nog klasse het, tenminste maandag, en dan sal het hersiening wees. Q&A basis. Right, so kom ons praat oor die kursie. Um, wat is die kursie? Ah, dit is een van die vreemde concept, as jy nog nooit programmeer het nie. Um, as jy goed in die kursie gedoen het tot nou toe, jy het nie van te voor programmeer nie, dan gaan dit ok wees, maar op die stadium gaan dit so complex raak, jy gaan die mekaar raak, en die kursie is moeilik, dit is waarom ons baie oefeninge gaan doen, baie programme gaan sien wat recursie werk. Het is moeilijk om programma te skryf wat net recursie gebruik, maar um, hulle kan baie ouder kees. Daar is sommige geprogrammeertale waar jy eindelijk net recursie gebruik en niks anders nie. Jy kan alles doen met recursie. So jy het nie, ja, van hulle nog uit. Recursie gebeur, waar ons een static method skryf, of een functie, wat ons self roep. Op een moment het ons functies geskryf wat mekaar kan roep, maar nou gaan ons een functie skryf wat ons self gebruik in sy eie oplossing. Dit klink soos circulare redenatie, circulare reasoning, want uh, jy kan die probleem oplos, die die probleem oplos, die probleem oplos, dit is nie circulare, dit klink as circulare reasoning, maar daar is manier om een dag uit te kom. Dit beteken dat jy op een sekere manier moet dink oor die probleem. Uh, dat is baie toepassig, en geen van die die verskende ding. Jy weet nie wat merk soort is nie, en ek kan, en toe gesorteren. Ek het vier French foreign instruments, L. So ek heeft deze van vast moeilijk transform, en jy het net saam van die weet van my nie. Uh, GCD, en jy het hier al al geneer, nee. G, G, D, en ek kan. Grootse gemene dele, kwijtens kom in die wijze, wijze. so dit keer ons te maak, gaan wij daar aan kijk. Dit denk ek straks, ons gaan ons nie eens van jaar, ons kie in jaar, jaar bereik om, maar hier is iets wat ons allemaal kent. Een velder bevat een klomp items, van hulle is leers, maar hulle kan ook velders bevat, een velder kan ook een ander velder bevat, en daar die velder kan nog velders bevat, enzovoort, enzovoort. So, hierdie velder, die, um, Gidse wat ander gidse Dit is een vorm van recursie Ok, nou as jy ooit uh, wiskundige induksie gedoen het Recursie is een bykie verwant daaraan, alhoewel het amper lyk is wat die omgekeerde ding is Het is basis induksie, maar op sy kop getrouw okay. So, kom ons praat oor GCD Hoe krijg jy grootse gemeente dele? van twee getalle. Wel, ek weet nie wat jy op school gedoen het nie. Wie het um, Euclides algoritme geleer? Wie het al van Euclides gehoor? Euclid? Baie mense, maar al die skaal mense. Okay. Okay. Wat het Euclid gedoen? Wat die wat? Meer kinder, right. So, jy doet dat jy die boek geskryf, of vijf volumes van die boek, ja, of die opiks het Afrikaans of Engels nie, of Grieks, maar wat is die Afrikaans die elementen? De elements, en in die boek het hy alle meerkende beskryf, wat jy op daar die stadium geken het. Hy het nie met wende self alles uitgedrukt nie, hy het versamel. En, um, wat fantastisch is, jy kan het lees, dit is baie leesbaar, 
ek, dat ek sal het beslis kan lees en verstaan, nie, dit ben ek wel lees en verstaan nie, maar, dit is leesbaar, die ongelooflike ding is dat, hy gebruik glad nie hoeken nie, hy praat van die concept van hoeken, maar hy gebruik nie graad om hoeken mee te beskryf, so hy praat altyd van, teenoorstaande hoeken, of naasliggende hoeken, en, um, ek dink selfs hy gebruik nie, hy, wel, hy weet nie van die concept van 90 graden nie, hy kan nie sê, hierdie hoek is 90 graden nie, so, hy moet op een of ander ander manier sê, hierdie hoek is, recht, maar wat is recht, hoe beskryf jy dit in die, in die eerste punt, waar begin jy om te sê, 90 graden, nou, jy kan seker sê, dit is die kwart van die ampel graden in die cirkel, maar, daar is die graden in die cirkel nie, as jy net begin met die cirkel het eens hoek in die, so waar begin jy met die story, die betuid, in elk geval, die elemente het nie enige um, getalle in, in elk geval, geen getalle nie, want hulle is nog nie ontdek nie, ek bedoel, die Grieke het gebed van getalle, maar het bijvoorbeeld die notatie gehad met wendig om neer te skryf, so daar is nie vergelijkings in, meer kut is sonne vergelijkings, right, Ook in die elementen is daar ander goed nie, ek meer kunnen nie. Een van hulle is hier die probleem van die GGD. Hoe vind jy die GGD, die grootste gemeente deler, wat is kom met die baase? En ek sal oorstak om na GCD, wat is hoe maak ek my man. Uh, van twee getalle, hoe krij jy dit? Ek weet nie wat jy op school gedoen het nie, ek sal raar jy lid sit van net met die handboekbeel uitwerk, as jy dit ooit gedoen het, maar, dan is bekend nutteloos, sakrekenaars kan het doen, hoe nou. Maar daar is eindelijk algoritme, daar is een manier, een stukkie um, program wat jy kan skryf, een benadering, om uit te werk dat die GCD van 4032 en 1272 is 24. Hoe bereken jy dit? Hoe doen jy dit as die getal van groot is? Dus duisende cijfers lang, ons doen dit baie so die manier wat ek doen uh, met die hand, wat ek te leer is die mense, is om elke getal beskryf in sy pre-factorisering, die pre-factorisation van elke getal die ek beskryf. So al die twee is onder mekaar, al die drie is onder mekaar, eindelijk van die zero is onder mekaar, van die drie en vijf is onder mekaar, wat die pre-getal ook al is, maar die drie getal maak hier die saak nie. En die volgende stap is om te sê, as daar twee pre-getal is in die gemeen, dan skryf jy hier die heer, en jy van die kleinste mag. So die 2 tot die 3, dit is die kleinste mag, so dit daar is die 2 tot die 3 staan, en daar is 3 geneem met 3 factor, en 3 tot die 1 is die kleinste mag, so 3 tot die 1 schrijf ek onder neer. Ek doe dit vir al die prime getalle wat in die prime factorisering voorkomt, en dit is my GCD. Gaan jy er my? Ek was maak een voorbeeld. Uh, ah, wat, jy sê dat ek het so maar oop, so kom ons maak, um, kom ons sê, daar is een prime getal, 2 tot die 2, maal, 3 tot die 1, maal, oops, maal 5, maal 7, en die volgende een, nie, uh, wat is dit? Oh man, ek hoop dat ek so moeilijk is. Um, 4 maal 5 is 20, maal 3 maal 60, maal 7 is... Ek is nie die groot nie gemaakt. Ek hoop dat ek so moeilijk is. Mense laag van 420 het speciale betekenis. Okay. Kom ons sê maal 7 maal 9. Ok, so dit is 2, 9 maal 9 is 1 en 8. So hierdie 9, kon die 9 is die 3 getal. Oh wow, hoe embarrassing. Ok, kom ons maak het om 11. Ok, right. So, um, kom ons gaan gaan. Ehm, 9 maal 11 is 99, maal 2, dus amper 2 maal 100, maar dat is 1 weg, die alke van die 99, so is 1, 9, 8, maal 7, ouwe hel, ouwe, ok, wat doen, ons kan makkelijk doen, 
Uh, as het 200 was, 7 x 200 is 1400, maar bij elke van die 7 200 is dat 2 werk. So dit is 14 minder as 1400, so dit is 1, 3, 8, 6. Wie het een sakrekenaar? Niemand uitsikker. Ok, right. So, wat is die gemene, grote gemene deler van 420 en 1, 3, 8, 6? Tel, dit is 2 to die 1, want die 1 is die laatste macht. Eerst, 1 is die laatste macht hier, waar die 3 is dit weer 1, 5, 9, tel, ons sou kan sê, hier zou so staan eindelijk 5 to die 0. So, ons sou hier kunt kry 5 to die 0, maar dit is niet 1. So, ons krijgt nie die 1 in, ons krijgt hier die 1 in. Paal um, 7. 2 x 3 is 6 x 7 is 42. Ah, boring. Is het geweest? Oké. Okay. Maar hoe het wel zijn? So, dit is die manier om het met die hand te doen. Je kleed is al gered, is een manier om het met een rekenaar te doen. Um, wat ons nogal in belang stel, want ons het een rekenaar hier voor ons. Um, ons gebruik het baie, rekenaars gebruik het baie. Hierdie algoritme word van jullie keer per dag gehad. Die code vir YouTube word elke dag vol jullie keer uitgevoerd. Uh, dit is deel daarvan om, om uh, breke te vereenvoudig. Uh, wat die rekenaars kan ek beter doen is wat jy dink. Uh, en dit is ook deel daarvan om, om uh, encodings te doen. So, om boodskap te encodeer. So dat as jy transaksie doen op die web, of jy nou transaksie doen of nie, as jy HTTPS gebruik, so enige website wat HTTPS vooraan het, gebruik hierdie type stelsel om die inlichting wat jy na daardie connectie te stuur, te encrypt, te encodeer, te encrypteer. En uh, dit gebruik Euclid's algoritme. Dit is een centrale deel daarvan. Het ons al vandaag in die klas so connectie gemaakt? Werk Google nog? Ja, en dit is een HTTPS connectie. My Google Plus connectie was HTTPS. My connectie na iNetKey was HTTPS. Ons eie website is nie. Maar ons gebruik het baie. Jy gebruik het dagelijks. Dalk op hierdie stadium is die ergens in die lichaam een proces. Je sê aan die chip wat die connectie maak. En dit is in die terug HTTPS. Ok, recht. So hier is Euclid's algoritme. 300 jaar BCE before current era. So, hoeveel is dit? Dit is 2316 jaar gegeven. Tot op die dag. Dit is die dag. Nee, ek lieg. Ek is van die Euclid gelees. Ok, recht. So hier is algoritme. Het is baie eenvoudig. Die grootste gemene dele, dit is kom met die basis van P en Q, is P. As Q gelijk is aan 0. So, as die ooit een 0 stier viel, van GCD, die 0 is die tweede, dan is die dit is kom met die basis van P. Want P gaan aan homself in, en alle getalle gaan aan 0 in. 0 gedeeld door enig iets is 0. Rest 0. So, Q, as Q nou is, gaan enig iets in Q in, P gaan in Q in, en D gaan in homself in. Dit is die grootste, want enig getal wat meer as dit is, P plus 1, kan nie in P indeel. P plus 1 gaan nie in P in. Sê. So, P is die grootste gemeen in deze. As Q nou is. As Q nie nou is, dan moet ons een ander grootste gemeen in deel verreken. Dan vat ons een kie, en ons bereken sy grootste gemeen in deel, nie met P nie, maar met P en maak kie. Baie weer. Nou, die mensen dit ons weg. So, sal nog nie hoekom, ons gaan uitsien. So, hierdie twee getal het, wat die grootste gemeen in deel verreken, ek het daarom met drie matematiseren gedoen, maar met Judith is algoritme, met Judith is algoritme, sê, Wel, K is nie 0 nie, dit is 1272. So, ek gaan 
sê dat die GCD van P en Q, gelijk is in die GCD van Q, en hy is in 200, my arme rak moeg, jammer, maar in hierdie kant kom staans, my alle arm gelijk, die grootste gemeen deler van 1.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.
Maar dan moet ik eigenlijk mijn feit mooi recht doen. Hier is een key, en daar is een key, maar P is niet gelijk een 3 maal key nie. Anders is het een key wat zich moet deel. Hier is stukje hier aan het einde, wat ik nodig heb om die lijn vol te maken, tot duidelijk te maken tussen P is die race waar het ek P weer key gedeel het. So hierdie key gaan twee keer in P in, en dit is wat oorloop. Dit moet ook deelbaar wees door x. Want die hele key is deelbaar door x, en die hele key is deelbaar door x. So die deelkie wat oorblij, moet ook x er kan in die hoog. So x is beslisse factor van die historie, p maal t. En my waarde sê, x is gemene factor van k en p maal t. Ek weet dat dit baie duidelijk is nie. No. Nou, wel, dit is nou die tweede jaar wat ek probeer te duidelijk hoe hier kleren werk, en ek het nog nie een mooie manier geskryd nie. Wat sal ek volgende jaar weer probeer? Wat sal ek vrijdag weer probeer? Maar, dit is een bykie onnatuurlijk. Wat het ek net in die rechte woorde gesê nie? Yes. 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 X between twenty four. So thanks for that helpful hint. So X is twenty four now. I don't feel like it. I saw Fred up here with you. I want to manage this or maybe easy to unpack the bottom. It clears all the way back. The bar is X. It tells you that it's too easy. So, I did that for the young kids to see, but for my phone, this is why I did it. I said, I can't do it. 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 But I didn't know where you did it. I had to do 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 it. A big key. Okay. Come on, let's go to the code. Come on, let's play a bit around with recursive. With all that we can do this week. Ons gaan net kijk na die kursie en probeer om een bykie vertrouw te raak met die kursie. Dit is baie, baie prachtig. Soos ek gesê, daar is tale wat gebouw is op die kursie en net werk met die kursie. En ons moet dit beslis leer ken. So ek gaan hierdie kode vat. Vol. En hierdie bibliotheek wat ek skryf. Daar is my GCD bibliotheek en hy het hier die een methode wat sy naam is ook GCD dit is nou nie baie mooi, dit is die selfde naam met nie maar toe maar wat dit is my bibliotheek en hy bereken die grootse gemene deler en nou gaan ek een tweede klas skryf wat hom gebruik test GCD en ek wil ek het nie test GCD noem nie ek wil het eindelijk iets anders noem ek wil het eindelijk noem Ek gaan noem use GCD, uit die myne routine kom aan rekenaar die die hele dag gehad om hier te dink ok, int p is a is 2032 1272 x is die GCD of GCD van a en P O, ek het X genoem nie so wil ek mooi skryf A, B Asai, dit lyk baie mooi. Ok, en nou gaan ek het run. Ek denk ek kan net daar dit highlight en daar boot druk. Run, ja. Ok, 
Nond, oké, okay, uitstekend. So, hy vertoon die rechte antwoord. So, ek het een soort van een gevoel dat het is daar. Ok? Um, terwijl ek hiermee bezig is, kan ek net so wel iets doen wat ek eindelijk altijd moet doen vir my bibliotheke. En dit is om... Yes, sorry, 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 yes. Thank you. Oh, oh, no, it's not. It's the same code as the slide, just copy paste. Bad, as we copy paste, it's slecht, but, um, what is it? I can't remember. Okay, um, that's good, because I want to go in this class again. Yes. Hier is een bibliotheek. Ek gaan dit gebruik in my ander programme in die toekomst. Um, ek gaan nooit eindelijk hierdie program GCG in die klas self hardlik doen. Maar ek het myself gesê dat ek yes. Okay, um, I don't have to, but I want to. To go GCD seems like quite a useful routine, but I want to use it in many places. Do you agree? <laughs> I don't do anything in my world. Um, actually, I'm going to ask me because I'm going to ask me and uh, I don't want, I want to give it a dip this a rest. Um, and I don't know that Afrikaans was for you. No. Um, oh, lock, that's right. So, um, GCD seems like a useful routine, but I want to use many times. It's not like move player one square left. That's not something I'm going to use ever again after I finish the project. However, I'm probably still going to put that routine in the library as well, because just to separate the team. Libraries are for reuse. I write, I put things in libraries that I want to reuse in the future. I can just copy the library file gcd.java to a new project and use it there. But it's also for separating things out. I want to put all the GCD stuff into one library so they're all in one place. And I, when I make a change, I make it to those routines and thinking about those routines. And all my stuff about reading numbers or printing, calculating. I put into a different class. So in this example, I put the GCD routine into this class called GCD. There it is. And I put my code that's actually using it into a different class. I'm separating them out. I mean, of course, of course, of course. Of course I could have taken this code. Let's put it right here. Just done that. And that would have worked fine. This big fine. It was no problem to put my code so to But let me illustrate, and it's very important, that our bibliotheque can write and will write sometimes. I think it's very better to put GCD earlier in our part of class. Are you, are you happy? Oh, but <laughs> that's very passive aggressive. No, okay. okay good. Wow, that's a real kind of programmer's fight. <laughs> well, I separated my classes because I want to put them in separate libraries. I want to reuse. Are you happy? Oh, yeah, it's fine. <laughs> okay, big, big nerd fight. Oh, man, that's vicious. Um, ek was bezig om te sê dat, um, so ek het hier die bibliotheek, hy bevat GCD, daar klop ander methodes oor, ek wil hom gebruik oor en oor en ander tode, maar, hoe weet ek hy is recht geïmplementeer? So ek moet my eie kode toets, ek moet door tiende skryf wat hierdie klas gaan toets, en dit is net een bibliotheek, ek gaan hom baie selde uitvoer. Ek gaan sy methodes gebruik, maar ek gaan nooit sê Java GCD self nie. So, dit is baie nuttig om die main class te gebruik, of die main methode te gebruik om die toetsen te skryf. 
en ek gaan nou een paar toetsen skryf vir GCD. Um, as ek toetsen kan skryf met om 100% volledig toets, is dit fantastisch weer. As ek bijvoorbeeld alle moeilijke getal en alle moeilijke iets kan toets, wat krijg jy is, maar ek kan nie. Dat is net te veel. So kan ek een klomp van hulle toets met een voordoek, nie allemaal nie, maar een klomp. Kom ons skryf geëtsoes. So. Eend P is 0, P is kleiner as 100, met my skerm weer een bykie kleiner op, was hy. En hier soot ek, Q begin ook by 0, Q loop tot by 100, en hier sê ek, X is die GCD van P en Q. Ok, right, so dit is great, um, ek gaan hierdie 10.000 voorbeelde toets, P wat loop van 0 tot 100, Q wat loop van 0 tot 100, we reken in die GCD, en dan krijg die antwoord is X. Hoe weet ek of X werk of verkeerd is? Hoe weet ek of die X wat GCD bereken het, die rechte X is? Kijk, hy bereken nie iets. Ons strui nie daarmee nie. Maar hoe weet ons, hy bereken die rechte antwoord? Al het ek die tuk van gemaakt. Wel, ek denk, dit is wat kyk of X in P indeel, en of X in Q indeel ek moet altyd van daar indeel, en as hy nie indeel nie, is daar fout. Maar, hy is daar nie die groots een. So eindelijk moet ek vir alle getalle van 0 tot 100 kyk of daar een groter x moendlik is wat in daar die toe indeel. Sê weer, einde van die klas. Nou, kom ons praat weer. Ok, ons het nie woensdag klas nie. Wednesday, nou klaas. Ons krijg donderdag een toets. Een praktische toets. Dat betekent, dit is twee groepen. Ek het die hele paar e-mails gekry van mense wat my vraag om in een specifieke groep te skryf. Ek gaan hulle allemaal antwoord. Um, hoopendlik vandag, dit slis morgen. Hou jou e-mail dop as jy het my gevraagd omdat jy een ander toets het of jy in een speciale groep kan skryf. Maar, in die algemeen, gaan die groepen die selfde wees as laas week, behalwe dat die eerste groep skryf tweede, en die tweede groep skryf eerste. En een laaste ding, dit is een praktische toets. Onthou is nie wat gebeur het by die vorige praktische toets. Jou antwoorde gaan gemerk word dier uh, rekenaar. So jy moet 100% by die reels hou. Een vinnige vraag nie. Everything up to the floor in your Everything up to